In this video, I will discuss five previous year questions of GATE from the subject RCC and the topic will be limit state design of structures. Five questions, very important. If you are a sincere aspirant of GATE, do not miss this video. Starting with the first question, consider the singly reinforced beam shown in the figure below. So this is a singly reinforced beam, just per up the that there are two point loads acting on the beam. At cross section XX, this is a cross section XX, which of the following statement is true at the limit state? The variation of stress is linear and that of strain is nonlinear. The variation of strain is linear and that of stress is nonlinear. The variation of both stress and strain is linear. The variation of both stress and strain is nonlinear. So here we have stress ka variation or strain ka variation dekhna hai, uh, as per the limit state. So we limit state design of structures ki ek basic assumption zaroor dhyan mein rakhein. What assumption kya hai? The plane sections which were plane initially, they remain plane even after bending. This implies that the strain diagram is always linear. Strain diagram linear ही रहता है ये IS 4562000 की basic assumption है so strain diagram linear रहेगा let's say ये है strain diagram so ये neutral axis है और अगर sagging में है तो नीचे हमें tension लेना है that means नीचे हम steel डालेंगे and uh, above the neutral axis it will have concrete so concrete का जो stress diagram बनता है वो कुछ ऐसा बनता है आप देख सकते हैं that this is stress diagram this is strain diagram which is linear and this is non-linear so the correct answer would be the variation of strain is linear and that of stress is non-linear option number B is correct moving ahead a column of size 450 mm by 600 mm has unsupported length of 3 meter and is braced against sides in both the directions. According to IS 4562000, the minimum eccentricities in millimeter with respect to major and minor principal axis are. So, we have to minimum eccentricities check karni hai. Ab, minimum eccentricity ka basic formula aapko yaad chahiye. E minimum is equal to L naught by 500 plus D by 30. Where L0 is what? It is the unsupported length and D is the lateral dimension. So, we have unsupported length to given. Hai. Unsupported length is 3 meters. So, aap L0 is 3000 because this is what you have to do in MM. So, this is MM. Aayega. So, 3000 by 500 plus D. Ab, let's say that we have 450. Dalte hai. So, we have to check it. So, if we have 450 by 30, karta hun, so, how much will this This is 6 plus, ye zero se zero gata, this is 15. So, that means 21 mm. So, one thing you have to remember is E minimum as per IS 4562000 has to be 20 mm. So, since it is greater than 20 mm, so 21 is correct. So, 21 mm is corresponding to 450 mm. Let's say, when I will see 600 ke corresponding, so, here 450 dega, 600 dalega, so 600 divided by 30 means 20 ho jayega ye so 6 plus 20 will give you 26 mm so again this is more than 20 mm so this is also correct so 21 and 26 is the answer so hum dekhte hain this this option is correct option number b 26 and 21 millimeter so aapko isme basic ye formulation yaad rakhni hai aap आगे चल सकते हैं ये फॉर्मेशन ध्यान रहेगा तो गेट में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आप देखेंगे आरसीसी मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड एक्शन ऑफ कंप्रेसिव एक्सेल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट सो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉलम जिसमें एक्सेल फोर्स भी आ रही है और बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है इफ एब्सिलॉन सी इज द लीस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द मेंबर एफ वाई इज द हील स्ट्रेस ऑफ स्टील and ES is the modulus of elasticity of steel. The maximum permissible compressive strain in concrete member will be. So, we have a basic, this is a direct statement that came in gate 1992, mein tha, one mark ka question. This is a clause hai, IS 4562000, that if the least strain fiber 
अगर ली स्ट्रेन फाइबर पर जो स्ट्रेस है लेट से वो है एप्सिलॉन सी सो हाईली कंप्रेस्ड फाइबर पर स्ट्रेस कितना होगा हाईली स्ट्रेन्ड फाइबर दिस विल बी 0.0035 पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव माइनस पॉइंट सेवन फाइव एप्सिलॉन सी यह आपको याद रखना है दिस होल्ड ट्रू ओनली वेन देर इज नो टेंशन ऑन द सेक्शन ऑन द क्रॉस सेक्शन अगर क्रॉस सेक्शन पर कहीं पर भी टेंशन आ गई तो यह फॉर्मुलेशन नहीं रहेगी बट अगर सेक्शन अगर टेंशन नहीं है तब आप देख सकते हैं कि हाईली स्ट्रेन फाइबर पर जो स्ट्रेन रहेगा दैट विल बी 0.0035 पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव माइनस पॉइंट सेवन फाइव ऑफ एप्सिलॉन सी वेयर एप्सिलॉन सी इज द स्ट्रेन ऑन लीस्ट स्ट्रेन फाइबर सबसे कम जो स्ट्रेन है वो अगर एप्सिलॉन सी है सो so इसीलिए इसका एक सिंपल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव माइनस पॉइंट सेवन फाइव एप्सिलॉन सी नेक्स्ट क्वेश्चन Consider the singly reinforced beam section. The stress block parameters for the cross section from IS 4562000 are also given below. So this is the stress block. ये RCC beam section है. The moment of resistance for the given section by limit state method is. So basically एक straightforward question है जिसमें हमें MOR निकालना है moment of resistance as per IS 4562000 limit state method से. So यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें width given है 200 mm. इफेक्टिव डेप्थ गिवन है 300 हंड्रेड mm, ये है स्मॉल बी और ये है स्मॉल डी एम ट्वेंटी है यानी कि एफ सी के ट्वेंटी है ये एफ वाई है 415 और ए एस टी हमें गिवन है फोर बार्स ऑफ 12 डाया सो so, हम इजीली एम निकाल सकते हैं बट एम निकालने का जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज टू चेक वेदर अ सेक्शन इज अंडर इनफोर्स बैलेंस्ड और ओवर इनफोर्स वो हम कैसे करते हैं हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स को टोटल टेंसाइल फोर्स से इक्वेट करते हैं और यहां से डेप्थ ऑफ नोटल एक्सेस कंप्यूट करते हैं सो टोटल कंप्रेसिव फोर्स होगी 0.36 पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के बी एक्समू दिस इज इक्वेटेड बाय टोटल टेंसाइल फोर्स विच इज 0.87 एट सेवन एफ वाई ए एस टी तो अब आप देखेंगे मैं इसमें एफ सी के की वैल्यू पुट कर दूंगा ट्वेंटी फाइव बिकॉज एम ट्वेंटी फाइव गिवन है बी मुझे पता है टू हंड्रेड एम एक्समू इज वॉट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट एफ वाई इज अगेन फोर वन फाइव यह हमें गेवन है एफ ई फोर वन फाइव दिस इज एफ वाई इसकी वैल्यू आप फोर वन फाइव डाल सकते हैं ये ए एस टी है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन सो आप देख सकते हैं जैसे कि फोर बार्स हैं ट्वेल्व एम एम डाया की सो आप ए एस टी पुट कर सकते हैं फोर इंटू पाई बाय फोर ट्वेल्व स्क्वेयर तो ये वैल्यू आप ए एस टी की यहाँ पर पुट करेंगे एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे The value of x mu comes out to be तो जो value यहां पर x mu की आती है वो है 90.74 पॉइंट सेवन फोर मिलीमीटर अब हम एक्स म्यू को कंपेयर करेंगे एक्सयू मैक्स से एक्सयू मैक्स होगा एफ ई फोर वन फाइव के केस में जीरो पॉइंट फोर एट डी पॉइंट फोर एट इंटू इफेक्टिव डेप्थ सो इफेक्टिव डेप्थ हमें गिवन है थ्री हंड्रेड एम एम सो ये बन जाता है पॉइंट फोर एट मल्टीप्लाइड बाई थ्री हंड्रेड मीन्स 144 फोर्टी mm हो गया ये सो so, अब आप एक्स म्यू और एक्स यू मैक्स को कंपेयर जब करते हैं तो आपको पता लगता है दैट एक्स म्यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स दिस एम्प्लाइज द सेक्शन इज अंडर री इनफोर्स्ड सो हमें जब भी मूवमेंट ऑफ रजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वी हैव टू चेक वेदर द सेक्शन इज यू आर ओ आर और बैलेंस्ड तो ये सेक्शन है यू आर अंडर री इनफोर्स्ड अब मैं इसका एम ओ आर निकाल दूंगा सो एम ओ आर निकालने के लिए वॉट वी कैन डायरेक्टली डू इज हम जस्ट टी इन टू जेड करेंगे टोटल टेंशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लिवर आर्म सो टोटल टेंसाइल फोर्स इज पॉइंट एट सेवन एफ वाई ए एस टी लिवर आर्म इज डी माइनस पॉइंट फोर टू ऑफ एक्स यू सो आप देख सकते हैं यहां पर हमें सब कुछ पता है एफ वाई है फोर वन फाइव ए एस टी मैंने आपको निकालना ऑलरेडी बता दिया है एंड डी इज नोन टू एस थ्री हंड्रेड एम एम एक्स म्यू हमने कंप्यूट कर लिया है नाइनटी So, क्योंकि ये हमने ये जज किया था दैट दिस सेक्शन इज अंडर इनफोर्स तो हम इसलिए ये टी इन टू जेड ही कर पाएंगे एंड यहां से वी कैन कंप्यूट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बट एक बात ध्यान रखना यहां पर जब हम न्यूटन और मिलीमीटर में डालूंगा तो ये एम आएगा न्यूटन मिलीमीटर में सो so, आंसर हमें चाहिए है 
किलो न्यूटन मीटर में तो इसलिए आप इसको टेन टू द पार माइनस सिक्स करना मत भूलना वेन विल डू टेन टू द पार माइनस सिक्स सो इसकी वैल्यू डायरेक्टली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगी एंड दिस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन और वो एम की वैल्यू आती है फोर्टी किलो न्यूटन मीटर सो आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल आंसर टाइप में इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप सेकेंड डेसीमल तक भी आंसर करेक्ट लिखें सो ओनली देन यूल बी अवॉर्डेड करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ दिस चैप्टर द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इक्वल टू फाइव थाउजेंड एफ सी के अंडर रूट वेर एफ सी के इज द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्पेसिफाइड इन आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड इज बेस्ड ऑन सो इसका आंसर है इनिशियल सीकेंड मॉड्यूलस सो अगर मैं कॉन्क्रीट का स्ट्रेस ट्रेन कर्व बनाता हूँ कॉन्क्रीट का स्ट्रेस ट्रेन कर्व कुछ ऐसा रहता है सो वेर दिस इज स्ट्रेस दिस इज स्ट्रेन सो अगर मैं ये इनिशियल इनिशियल टेंजेंट बनाऊंगा दिस इनिशियल टेंजेंट इज एक्चुअली मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ये जो 5000 थाउजेंड एफ सी के अंडर रूट है अगर मैं किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट प्लॉट करता हूँ तो इसको मैं इनिशियल टेंजेंट नहीं कहता हूँ एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा दिस इज सीकेंट सो ये सीकेंट मॉडुलस है ये एक टेंजेंट मॉडुलस है और ये इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है जो ओरिजन पर टेंजेंट लगता है सो वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक मॉडुलस सो देयर फॉर इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस इज करेक्ट सो सीकेंड मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस कुछ और होते हैं मैंने आपको बताया है सो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा सो विथ दिस मैं इस पर्टिकुलर uh, टॉपिक को जिसमें हम लिमिट्स से डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं इसके हम फाइव क्वेश्चंस कर चुके हैं uh, अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो पहले से आता था तो हमें ज़रूर कमेंट करें एंड जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा आउट ऑफ दिस फाइव क्वेश्चंस आपको कुछ नया सीखने को मिला वो भी आप ज़रूर कमेंट करें अंडर द कमेंट बॉक्स एंड डो नॉट फॉर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच